昔自分が小さい頃にカサス的な番組の中で刑事に犯行を暴かれてこう問い詰められた際にね犯人がこうテーブルの上に置いてある醤油をパッと取って一気飲みしようとしたんですね、まあ、そういうシーンを見て「えー、醤油って一気飲みすると死んじゃうんだ」って知りました子どもの頃にで日本がまだ戦争をしていた頃なんか病気になって徴兵を逃れようと醤油を大量に飲んだ人があの結構いたそうですで醤油の塩分濃度は約 15% で海水は約 3.5% 醤油の方が4倍近く高いようですしかしなんか海水の方がしょっぱく感じられるような気もするんですけれどもなんか醤油はうまみ成分のアミノ酸とか有機酸っていうのが含まれていてなんかそれがちょっとしょっぱさをマイルドにしてくれているそうですで海水の場合は飲もうとしてもなんかオート反射ですぐ吐き出してしまうんですけども醤油はうまみ成分のおかげでちょっと比較的飲みやすいのでオート反応が起きにくいのかもしれません今でもペットが異物を飲み込んでしまった時には塩を飲ませて吐かせることが推奨されているそうですでも人間にはちょっと塩を飲ませて吐き出させるって行為はちょっと危険なので推奨されていないとのことですちなみにこの塩っていうのはきゅうりの輪切りに塩を振ってしばらく放置すると水分が出るそしてきゅうりをこう水分出てねこう絞ってから酢の物にすることで味が染み込みやすくなる、まあ、料理にはこういう工程があるんですけどもこのことから塩には脱水の効果があるということが分かりますなので醤油の一気飲みで高ナトリウム結晶の状態になってしまうと細胞内のなんか脱水が起こるとそして一番弱い臓器は脳なのでまあ、頭痛痙攣、意識消失みたいな症状が真っ先に起きるとでその後に脳の浮腫肺水腫肺に水がたまるっていうのをきたして最終的には呼吸不全を併発したりするとだからまあ死に至るわけですねそのような流れで、まあ、醤油をね大量に飲んだっていう症例っていうのはなかなか出会えるものではないということで症例報告はとても貴重だそうですで別にこれはですね塩分は危険だと言いたいわけではなくてまあまあ何でも過剰摂取は毒になるとだってカルシウムだって取りすぎれば高カルシウム結晶っていうのでこう健康被害が生じますしカ,ルカリウムカリウムを過剰に投与されると死亡しますカリウムの 0.01% は放射性物質なので、まあ、内部被曝が起きるからですねでもカリウムとかカルシウムは必要なミネラルでもあります水銀鉛ヒ素なんかものすごい猛毒のイメージがありますけれども、まあ、それらも一応ミネラルの部類なので体にはごくごく微量は含まれているという説もあります何事も取りすぎてはいけないしかといって一切取らないっていうのもいけない野菜の栄養成分を見るとさまざまな成分が含まれていて、まあ、非常にややこしいんですけれどもしかしまあ自然な食材であればもう絶妙なミネラルバランスなので、まあ、気にする必要はないと思います気にする必要はないけどちゃんとこれらのことを踏まえた上で気にしないというスタイルに落ち着くのがいいですね、まあ、これも悟りの一つです栄養学なんてのはねなんかどれだけ細かく学んでも結局はバランスよく食べましょうっていうところに落ち着くんでねなんか YouTube とかブログでこう何々は体にいい
これだけは食べない方がいいみたいなものすごく偏った意見の情報があるんですけれども、まあ、僕は甘いものも乳製品もちょくちょく食べます小麦砂糖乳製品これを全く取らないっていう取らない方がいいっていう主張もすごい多いんですけど、まあ、それもまあいい選択だと思いますが、まあ、それよりもさちゃんと運動して代謝しましょうよっていうのがまあまあ僕の方向性なんですけどもねマーガリンとショートニング似たようなものをなぜかきっちりと両方入れたがる山崎パンピッカピカに光らせるのが当たり前になっている光沢剤が塗られたチョコレート植物油脂たっぷり調味料アミノ酸なども入れてもう美味しくて止められないスナック菓子めちゃくちゃもう本当に美味しいんです買ってすぐに食べられますしね非常に便利料理を省いて十分楽をしたんだから自分に無知を打たないと飴と無知のバランスちゃんと運動して異物をね代謝していかないとトランス脂肪酸をしっかりと出せばいいんですまさか清涼飲料水とパンとお菓子を食べてそのまま横になる生活が何十年も続いていないですよね今は大丈夫でも後々どうなるものかはいえー、と今回は素敵な東洋医学の世界にいざなってみようかなと思います、えー、東洋医学の名作ドラマ「保純」より台本の一部を読み上げてから解説を挟みますでは早速「なぜ人は病にかかるんだ?」はいそれは体に異物が入り陰陽の調和が崩れるせいですでは陰陽とは何だね陽は太陽の木で天に昇る熱い木万物を育む性質があります陰は大地の木で万物を生む性質を持っていますでは人体のどこが陽でどこが陰だと思う背中と皮膚が陽で腹部と内臓は陰となりますほうもっと詳しく述べよう五臓である肝、心、肥、肺、腎は陰六腑である、えー、胆、小腸、胃、大腸、膀胱、三小は陽ですうん、では冬に米を食べ夏に麦を食べる理由はえわかりませんえっ、ー、と旬だからではそうではない冬に米を食べるのは天地が陰の木になるから夏に育った米で陽の木を補い陰陽の調和を保つためだ夏に麦を食べるのはその逆であるはい、えー、台本はここまで,でこれは東洋医学の引用学に関する、えー、セリフですまあ引用学ってなんか何でもかんでもちょっと陰と陽に分けてみようみたいな思想で男は陽女は陰で方角の北は、えー、陰南が陽で内臓もなんか五臓が陰で六腑が陽になるそうです。で五臓六腑っていう言葉あるんですけどこれ実は現代医学ではちょっと通用しないんです。あの五臓にあの膵臓が含まれていないとかあと六腑の中の三小っていうのはなんかリンパ管のようなものを表してるっぽいのでそんなの含めるのはおかしいだろうっていうことで、まあ、現代医学では五臓六腑ではなく六臓五腑ということになってしまいます、まあ、しかしそれは大したことではないんですあのまあ東洋医学では自然界にある木、火、土、金、水っていうのがまあこれ内臓五臓かな五行の五臓に対応するという考えで、えー、木は肝、火は心臓土は火火っていうのはなんか消化器
系のことを表すっぽいです。で、金は灰、で、水は人みたいな感じで対応してて、まあなんかそれらは互いに関連性を持って、生命体、あ、生命体じゃなく生体が維持されているっていう考えなんですね。だから、まあ、地球と人間の体なんか似てるよね、みたいな感じなんですよ。神話性があると。で、えー、とまあそれぞれの像は時に助け合ったり時には制御し合って生態を維持しているんですとでそのバランスが崩れた時に体調が悪くなったり病気になったりするというふうに言われていますであとセリフの中で食べ物に関しても出てきました冬にあの小麦ができるんです夏にお米ができるんですけれどもインである冬に夏にできたお米を食べるなんか冬って雑煮を食べますよねなんか風習としてで陽の気が強い夏には冬にできた小麦でそうめんやおそばを食べるこの習慣は実は陰陽学に基づいてできたものだということですでまあもちろん東洋医学がね正解というわけでもないし西洋医学が正解というわけでもないもうお互いい弱点が大いにありますただ現代医療の西洋医学が東洋医学を結構無視し続けてきた過去は否めません東洋医学っていうのは西洋医学よりも20倍ぐらいの歴史を持ってるんですよなのにそれを無視するなんておかしいそして東洋医学は命がけで進歩させていった感もあるんですなぜなら昔は医者の身分は高くなかったんです。で、お偉いさんが病気になったら、強制的に医者連れて行かれて、まあ、医者が連れて行かれてね、で、治せって言われるわけですよ。で、無事治すことができれば褒美は弾むんで、大きな利を得れるんですけど、失敗すればもう、体罰が与えられるわけです。で王様の主治医ともなれば、それはもう失敗したら極刑ですよ。だから死に物狂いで研究が進められて、まあ、中には多くの人が失敗で命を落としたとされています。なので、そういった意味でもね、もう貴重なデータだと思いませんかそれをなんかもう全否定するような感じなんですよね、西洋医学はもともと。まあ、ただ、あの、海外では、結構その統合医療っていうのは日本よりも全然進んでいるみたいで、まあ、東洋医学がかなり認められるっていう感はあるんですけどね今はねただ日本はそれかなり出遅れてますよ統合医療のお医者さんが少なすぎるというのが現状ですちなみにドイツでは断食のこの治療プランが市の運営する病院でもなんかもう採用されてるみたいですからね。日本ではそれ考えられないでしょ。断食なんてそんなもん理解できないでしょ。今の日本のお医者さんたちは。栄養、栄養医ってずっとね、言ってますからね。で、その栄養学もなんか、カロリー至上主義でね、なんかちょっとずれてるんですよね。うん。はい。では次に進みます。徳の高い医者が野心家の若手の医者に問うたシーン。医者になるには1592の薬臭を覚え、甘味、酸味、辛味、苦味、塩辛さのゴミと、それが体に及ぼす影響をちゃんと知って、怒り、喜び、悩み、憂い、悲しみ、恐れ、驚きの7つの感情を知る必要もある。だがそんなことを全部知ったとしても、もっと重要な一つを知らねば医者にはなれぬ。それは教術病に苦しむ患者を憐れみ思いやる心だえそれが科挙に出るんですか科挙など関係ない医者なら胸に刻んでおけ医者にもさまざまな人間がいるろくに診察もせずに薬を出す医者医書通りの薬のみを与える医者高い薬を売る医者、患者の苦痛を顧みず、貧しいからと見捨てる医者、逆
健康なものを病と偽り薬を売る医者そなたはどんな医者になりたいはい台本ここまででこのドラマは、えー、と師匠から教わった真意心のある医者を志すす物語ですで腐敗した現代医療と医者へのアンチテーゼと,アンチテーゼと思われるセリフが、えー、出てきます、ね、思いやる心のない医者いますよね特にこの精神科なんかはさ特にそのもうろくに診察もせずに薬を出す医者多いって聞きますよもう何もう10種類ぐらい薬出すみたいなことを聞いたことありますよ。で次、ほぼ全員そうなんですけども、一生通りの薬のみを与える医者。なんか、変な統計ばっかりで、その医者の個人個人を見る能力っていうのがもう欠落しとるわけです。まあ、西洋医学っていうのはね。ただ、まあ、それは、あのそのおかげで能力の低い医者もまあ医者をやっていけるって感じなんですよね。簡単に簡略化されているというかねその診察とか処方がね。あと大病院の典型的パターンでありますよね健康なものを病と偽り薬を売る医者。これはもう健康診断なんかは思い当たりますよ。あの会社勤めの割合が圧倒的に多い男性は会社の命令で健康診断に生かされてますなのに平均寿命は男性の方が短いちょっと違和感感じますよねまあまあ女性の方がえ何でしょう省エネで生きているからかうん命が長いのかもしれませんけどねちょっとなんかね僕がやっぱり一番こう,う疑問を感じるというか許せないのはがんだと言われて患者が自分で治して医者に見せたらがんじゃなかったのかもしれませんねとか奇跡ですよそれとかそんなことを言ってなんか自分の非を一切認めないわけです医者なら気にならないんですかねえどうしてステージ4のがんを治したのあなた自分で教えてよって普通そうなるでしょそれをね言えないんですね器が小さいから医者が人間学を学んでませんしね、まあ、傲慢な医者なわけですよ患者にな教えてもらうなんて、まあ、プライドが許さんのでしょうね単純にただそれだけ偉そうにしたいだけね傲慢な医者と科学盲信の医者が本当に多すぎるわけですよ。そのおかげで医療費が膨れ上がりすぎて国が崩壊に向かっとるわけです。これは高齢者が増えたせいなんですかね。あの人たちはそういう言い訳をしますよ。医療費が膨れ上がってるのは仕方がない。高齢者のせいだみたいな。まあ怪しいもんですね。まあ、20年前はね、ほんとピンピンコロリっていう言葉をね、よく聞いたんですよ。僕、子供の頃、すごく覚えてます。ピンピンコロリっていううちのばあちゃんもよう言えてましたわ。それが一番なんやけどな、みたいなこと。でも、もう全く聞かなくなりましたよ、もう。20年近く。要するに、健康寿命っていうのをもう訴えなくなったんですよね、メディアは一切。ほんで、水たくさん飲めとか、塩を。もっと減らせとか言い出してね怪しいもんですよで昔は脳卒中って言ったら脳出血が多かった昔はね要するにまあ結構コロッと生きやすいんですでも今は脳梗塞なんですねこれがね麻痺して寝たきりで結構以降長持ちするみたいなことが多いんですよ、まあ、本当は長持ちそんなにするもんではないんですけど病院は寝たきりにさしてその命をつなぐっていうのが西洋医学はすごく上手なんですよねその心,心臓と肺をもう動かし続けさせるっていうのがすごく上手なんでまあ要するにピンピンコロリじゃ儲からない寝たきりを増やした方が儲かるっていうのがまあ病院経営の方面から見るとまあそうなるのかなとあとね医者が本当にね高圧剤で
血圧を下げるのが大好きなんですよね。冷えは万病のもとっていう言葉聞いたことあると思うんですけどそんなわけがないと思ってるんでしょうね。まあね、多分まあエビデンスがないんでしょうかね。冷えは万病のもとっていうことに関しては。で、エビデンスっていうマニュアルがないと何もできないんでしょう。本当に融通が効かないですね。何のための高学歴なのか、お医者さんたちは。なんかもう本当に暗記ばっかりして、なんか教科書を信じて。させられて、ね、信者にさせられて、うん、思考力っていうのを奪われたのかなはい相変わらず盲信者に対して当たりが厳しいやからでした、えー、今回は独自の健康ネタを5つ紹介してみたいと思いますまず1つ目歯にこびりつく甘いものは極力避けています、えー、ナッツと煮干しのアーモンドフィッシュっていうねあの食品がありますけれどもあれは別々に買ってミックスをしないとなんか水飴が絡んでる商品しかないんですよせっかくヘルシーな食材なのにナッツと煮干しなのに水飴でで台無しにすするるとという無効がなされとるわけです必ずだから別々に純粋なナッツと純粋な煮干しを買って自分でミックスした方がいいわけですねであの水飴がすごく絡んでるものっていうのはその歯にめちゃくちゃこびりつくんで圧倒的に虫歯になりやすいんじゃないかなとだからあの親御さんもねそのお子様にねそういう歯にこびりつくねネトネトした水飴系の商品はね絶対あげない方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、だからかりんとうとか芋けんぴとかあれものすごい歯にこびりつきますよ何やったらもう歯磨いても取れないくらいのこびりつきですからねあれだから僕はその辺の商品を完全に避けていますあとクッキーもね歯にこびりつくんですよねなんかクッキーを飲み込んだ後もうなんかもう歯丸ごとクッキーカスがもうコーティングしてるみたいなそのぐらいなんかまとわりつくんでねあのあれは何ですかグルテンってやつですか小麦のよくわかんないですけれどもあのクッキーもちょっと避けてますねはいえー、と健康ネタ2つ目あえて胃酸を薄めて血糖値上昇を避けるという技えこれはですね水を飲むと胃液が薄められて消化に悪くなりますよねだから食事前に水をガバガバ飲むのはそれはダメですそれはわかりますよでフランスのコース料理なんかでもこう理にかなった順番で出るわけなんですけれども、まあ、序盤はスープと前菜ですよ飲み物だったりするんですね最初にでその後に魚が出たり肉が出たりそしてラストに炭水化物が出たりまあ、そのよような順番ですよでだからその水も野菜も食べずにダイレクトに炭水化物を食べると血糖値の,この上昇が、ね、激しくなる要因となりますしかしね外でご飯食べる時とかねおにぎりとパンしかない時おかずがない時そういう時はあえて多めに水を飲むそしてね胃酸を薄めることで血糖値上昇が緩やかになるんじゃないか、まあ、そんな考えも成り立つわけですよただまあこれに関してはちょっと胃の負担率のことも合わせて考えないといけないのでねとにかく血糖値上昇を避ければいいってだけのもんじゃないんで胃の負担率のことも考えないといけないので、まあ、胃腸が弱い人にはちょっと良くない作戦かもしれませんけどね、はい、では3つ目アメリカの食品メーカーをめちゃくちゃ怪しんでいます、えー、例えばハーゲンダッツっていうのは無添加系の商品なんですね日本のアイスクリームと原材料を見比べたらもう数が全然違いますハーゲンダッツものすごい優秀です、まあ、あと日本メーカーだったり井村屋さんがねあのいいんですよね小豆バーの
、えー、なんかでもねハーゲンダッツに関してはねなんか外圧による特権でアメリカの巨大食品メーカーの利権で食品添加物を書かなくていいことになってるんじゃないのっていう、まあ、そんな疑いを勝手に僕は持っています、えー、豆腐とか納豆のちょっと値段が安いものはさ材料が大豆カナダ遺伝子組み換えではない嘘をつけって話でしょほとんどが遺伝子組み換えなんです向こうはだから全然その辺も信じられないんですであとねクラッカーのそのリッツあとクリームがサンドしてあるあの黒いクッキーのオレオあれもね食品添加物の種類が少なくてなんか優秀なのかなというふうに見えるんですねでリッツとオレオっていうのはねあのまあ似たような商品いっぱいありますよ日本の食品メーカーでもあれと同じようなものがねで日本のメーカーはなぜかマーガリンかショートリン,ショートリンをねもう確定で入れよるんですしかしまあ海外はねトランス脂肪酸を禁止してるところが多いと言いますから、まあ、入ってないのかもしれませんねリッツとオレオはだからねこの日本の食品メーカーはね本当にねもうショートニング入れんなよと言いたいんですけどねしかしまあリッツもオレオもねあのモンデリーズジャパンから発売されているでモンデリーズの本社はアメリカなんですよだからアメリカのことですから日本への輸出用だけ専用の工場ラインがあってショートニング質とかに使ってるかもしれないっていうねそれはちょっと考えすぎでしょうかというかリッツとオレオがね日本の工場で作ってるのか向こうで作っても輸出あの輸,入輸入してるのかちょっとよくわかんないんですけどね、はい、そこまでちょっと調べてないんですけれどももし向こうで作ってたとしたらうんなんか怪しいなと思って本当はショートニングバッチリ入ってるんじゃないかなとだって味変わんないもん日本の同様の食品とあのクラッカー系の商品とものすごい怪しいんですよ、ね、はい次えっ、ー、と健康ネタ4つ目サラダは冷蔵庫のおかげ、えー、これはですね、まあ、武田先生はねサラダを結構苔にするんですよサラダ<笑>みたいな感じなんですねあの随分前に配信で話されてました、まあ、それはね天然農薬のこともあって野菜にも多少毒性があるものだから例えばほうれん草なんかは茹でて絞って毒抜きをしている日本外元来のそういう食べ方の方がいいのではないかっていうのはね、まあ、それは確かに一理あるんですよですがキャベツとかレタスっていうのは全,全然そんな青々とした色合いのもんではなくてなんかそんなに強い毒性があるようには思えません普通に虫食い被害の多い食材ですしねで生の状態つまりこうフレッシュでいただくという文化は冷蔵庫の出現によってできたものだと考えています。取れたての贅沢が気軽に味わえるようになった。で、あと天然農薬っていうワードチョイスがね、僕はちょっと良くないんじゃないかなと。まあ、わかるんですけどね、天然農薬っていう意味合いもね。でも、野菜の自然免疫っていうふうに捉えると、野菜の免疫力をいただくみたいな。ね、そして熱に弱い酵素ビタミンを摂取することでこう確かなこう美肌効果があるわけです、ね、細胞が活性するだからなんかちょっとね今日は不摂生してしまったなっていう時は夜に僕はボールいっぱいの野菜サラダを食べたりします、まあ、これは独自の健康法ですねはい次健康ネタラスト5つ目コーヒーの日常化は危険あのコーヒーヒっていうのはね甘いものと相性が良すぎるんですねだから食べ合わせに甘いものを求めてしまうだからコーヒーを日常化すると砂糖の過剰摂取につながりやすい、ね、両方とも依存性がありますからねコーヒーも砂糖もね、まあ、それだったら抹茶とせんべいをいただく習慣これがいいんじゃないかなと思ってるんですね
で抹茶はですねちょっと内側がザラザラの器と茶筅がないとあのうまくすりつぶせないのでちょ,ちょっとね面倒なんですけれども、まあ、その辺の道具があればかき混ぜるのは10秒以内ですそんなに大変じゃないんですよで器の内側,が内側がツルツルのやつだとあのうまくすりつぶせないんでなんかね結構ね内側ザラザラな器ってあるんですよあれだとものすごいあのかき混ぜるの楽ですね、うん、でまあまあでもねこう甘味料依存の人はせっかくの抹茶なのにおもむろに牛乳とシロップを入れて抹茶オレーっつってねテンション上げるよ上げよるんですよコーヒーよりもおしゃれでしょっつってねで写メを撮ってねそれをもう自慢げに日常化にしたりするのかなうんあのしょっぱいせんべいとやや渋みのある抹茶これもねなかなかいいコンビネーションで,で全然依存性がないんですよだからそもそも毎日それをしようとも思わないしおやつ文化すらバカバカしくなってるくるんですだからおやつ文化がね日常的になって毎日ぐんなコーヒーと甘いものセットで食べてる人はこの抹茶とせんべいっていうのをね取り入れてみるとおやつ文化をかき消せるかもしれませんおすすめですのの有意義で楽しいことなのですが永遠となるので有意義で楽しいことなのですが延々となんか調べ続けても仕方がないですよねだから区切りをつけないといけませんで自分の中でおのおのねあの結論づいてると思いますで今日はお役立ち情報としてこれだけ知っておけば十分、ね、でまたこれを身の回りの人に広げていこうよという内容となっております、えー、大前提として今回は健康情報は細かく言い出すとキリがないので最低限これだけは知っておこうという議題です、まあ、基本中の基本となるので今回の内容はすでにご存知の方もね確認のためにいかがでしょうかでこれも重要度高いよという、ね、僕のその見落としがあればえー、情報をお待ちしておりますでは始めます、えー、健康になりたいなら何をすればいいのか2つ血流と腸内環境を良くすることもうこの2つが良ければ大病を患うことはないんじゃないかなと思うくらいです血流と腸内環境それを意識するでまず血流を良くするには血液をサラサラにすることを意識する砂糖と小麦は血液をドロドロにしやすいで塩はどちらかというとサラサラにする効能があると思います、まあ、しかし塩分は取りすぎたなと思ったら、あのー、水分を多めに取ることで調整しましょう、まあ、腎臓がね勝手に塩分濃度調節してくれるんですけどもねまあ、塩辛いもの食べた時は勝手になんか水飲みたくなりますけどねだから自然に任せればいいかなと思いますなんか1日何グラムとかねいちいち意識してらんないですわ、うん、砂糖と小麦を取りすぎたなぁと思ったらその後ちゃんと野菜を多めに食べたり運動したりすることで代謝を良くして体の外に出すっていう意識を持つまあ、これは東洋系の思想ですけどね食べたものは出さないといけない体内に蓄積させてはいけないっていうね、まあ、そんな意識を持ってればいいかなと思いますでえっ、ー、と肉魚卵ご飯は酸性の食品これは結構ね肉体労働をしてる方とか運動をよくする人には必要なパワーのある食べ物ですで逆に野菜大豆海藻果物これはアルカリ性の食品です酸性食品を多く食べる人は腸内環境が酸性に傾いてしまうので野菜もしっかりとらないと整いません逆にアルカリに傾きすぎてもダメなので
その場合は賛成職員も取らないといけないですで今自分の腸内環境がいいのか悪いのかは便の色と硬さで確認できますまあ大体の人はね濃いめの茶色だと思いますよ腸内環境が悪い薄めの茶色だと健全なんです、はい、だから便の色はたまに確認するといいかなと思いますあと腸内環境は歩くことによる振動で腸の全動運動が活発になって便秘の解消にもなるとまたカルシウムを取っても骨が振動しないと骨にならないという説もあるからやっぱり運動っていうのは重要ですね腸内環境を良くするためにも骨を丈夫にするためにもで次に、えー、美容にも関係する点なんですけれども肌が汚いのは腸内環境が悪い証拠肌に張りがないのは細胞が元気がない証拠結局肌が汚い肌に張りがないこれが良くないわけですね美容にとって肌が美しい肌に張りがあるこれが美しいわけです、えー、まあ腸内環境に関してはね先ほど説明がもう終わりましたので次は肌の張りに直結する細胞の活性に関して、まあ、脳トレと筋トレは単純に細胞の活性になりますしかし、まあ、それ以前に細胞を動かすための栄養素を意識しないといけないですね細胞の活性にはビタミンミネラルですねでちゃんとそのちゃんとした調味料を選べばミネラルは補充しやすいです生成されていない砂糖はカリウムが豊富ですし天日干しの塩は重要なマグネシウムが取れます大豆もミネラルが豊富なので良い醤油良いお味噌選ぶ必要がありますビタミン類は、えー、野菜と果物がメインですねしかし果物は果糖が多いので嗜好品としてたまにたしなむ色とりどりの野菜を取ることをまあ、日課にするのがまあいいんじゃないかなという感じですね野菜が嫌いな人は玄米と豆腐わかめの味噌汁もうこれでほぼ完全食ですよ細胞を活性する栄養素がもう詰まっております次に重要な点は子どもと成人と高齢者は食べ物を変える食べ方を変えるこれは運動量によって変えないといけないということですねたくさん走り回る子どもとかよく体を動かす大人はタンパク質と炭水化物を多めにとっても大丈夫ですちゃんと運動する人は代謝できますからねしかしおとなしい省エネな人はやっぱ食べ過ぎてはいけないかなと思います年とともにね細胞が衰えていくので高齢者になればなるほど微量栄養素のビタミンミネラルを重視年を取れば取るほど量ではなく質を求めないといけない。でまた、高齢者は、その消化器官の衰えもありますからね。だから、1日3食ではなくて、なんかもっとこまめに食べるのがいいのかもしれないと思っています。というか、もう1日3食という規制概念っていうのは、もうこれ食品メーカーが儲かるように、資本主義経済が回るように、政府とメディアが広げたもんですからね。健康のためではないですよ。一日三食というフレーズは。それをね、しっかりと理解しておいた方がいいんじゃないかなと。だって、運動しないのに一日三食たらふく食べるって。そんなん、生活習慣病が増加するのは当たり前なんですよ。もう体の中に悪いものが蓄積されまくっとるのちゃんと運動して代謝しないと。食べた分をね。うん。だから食べ過ぎると、がん、糖尿病、血栓病。これに至るとで1日1食でも栄養は十分事足りるっていうのはこれ,これはこれでも事実なんですよ、うん、でこれは常識中の常識となっていますがコンビニスーパーに売ってる加工食品これは工場で作られたものはなるべく食べない方がいい、まあ、これはもう常識ですねあと厨房が見えない外食のお店も基本的には食べない方がいいかなと思いますチェーンの弁当やあんなの温かいだけで工場で作ってるのとさほど変わりません
で外食のチェーン店ももうほとんど工場で作ったものがベースなので、うん、どうなのかなと思いますんでね利益のために材料はもう最低品質なんですよね加工食品っていうのはもしょっぱい肉を腐らせないようにねもう塩漬けにした肉をもう甘味料でごまかしてたりするんですそして油も酸化しまくりですだからもう外食とか、ね、コンビニスーパー利用せずなるべくほぼ毎日もう自炊するもうそれで身を守らないといけないまあねそのスーパーに売ってる野菜すらケチつけ始めたらまあそれはキリがないから、うんまあ、スーパーの野菜でいいんじゃないですか妥協しましょう F1 品種の野菜でもいいまあ仕方がないって感じであんまりねこだわりすぎてもちょっとねしんどくなるんでで自炊本当に楽しいですよで簡単で美味しい料理なんかいくらでもあるんですからそして、えー、最後にストレスも健康に大きく関係してきますねストレスの大きい職場環境ならもう職場なんか変えてしまえばいいんですまあね面接に落ちやすい人っているんですよね何なんでしょうねで面接全然落ち,る落ちる気せんわーっていうなんか全然落ちない人もいるしね世の中何なんでしょうねそのキャラクターみたいなものがありますからねだから面接で落ちまくる人は確かにしがみつかないといけないんですよね会社でねそれだとでもストレスがたまるんですよね嫌な会社に出会うと、まあ、これはちょっとねあの難しいとこなんですけどもねあの簡単に職場帰ろうって言ってもそんな無理な人は無理なんでねこれはちょっとおいおいまた考えていくとしてあと、ストレスに弱い性格の人も多いんですよね。それはでも結構ね、自分の考え方が不器用なんで、それによって自滅しとるケースが多いです。ストレスに弱い人というのはね。だから、認知行動療法っていうのをね、検索して、考え方を変える努力をしていかないといけないわけですね。はい。えー、以上、まあ、これだけは最低限知っておかないといけないという健康情報でした。小麦と牛乳を食べ続けて起きたアレルギー症状痰が止まらない病それの体験談と治す方法について語りたいと思います20代前半の頃はバイト生活でもうギリギリの自転車操業でした平均月12万円の稼ぎでなんとかやりくりしていてもう狭いワンルームでキッチンはもうなんか鉄板みたいなのが一つあるだけみたいな。で、水回りもまあ狭い狭い。なんか細長い部屋でね。もうベッドの上から一歩でトイレみたいな。まあそんなワンルーム。で、食事の内容なんてほんとどうでもよかったですね、その頃は。なんかお腹が空いてきたら、ああ、めんどくせえな、なんか。なんか食べないかんのか、みたいな。腹すくのやめてくれんかなみたいな。で、金もないし。だから、まあね、コンビニの廃棄でこっそりいただいたものを食べたり、あと、スーパー、タマデで惣菜を買ったり。ほんで、冷蔵庫がね、またこう、立ち悪くて、結露がし,しまくるんです。もう中にでっかい氷ができてくるんです。ねまあ、そんな中でも、まあ、それなりに楽しく生活できていたのは、それはもう若かったからでしょうな。うん。そして20代後半は、副業の方がうまくいって、もう生活費の半分以上は不労所得でしたから、もう仕事なんかほとんどせずに、毎日自由、ゲームし放題、ドラマバラエティ見放題、ものすごい怠惰に過ごしました。で食習慣はメインがパスタでした S&B のたらこソースがもう大好きでまあ茹でてかけるだけですからねもうしょっぽいキッチンでも大丈夫なんですで飲み物はもう牛乳がメインでしたねその頃昔から好きでしたね牛乳なんかほんのり甘くて美味しいですよねであとはまあ近所の牛丼屋とかもうあとラーメン屋ラーメン大好きでしたね
だからパンはそれほど食べてないんですけれどももう麺類ばかりでしたねで生活費には困ってなかったのでその点ではストレスフリーでしたけれども体がずっとなんか気だるい感じがあってで何といってももう忘れられないのが痰が止まらない病になってしまいそれがもう5年以上続いたんですでさらにそれに加えてですよ年に2回ほど扁桃腺を腫らしてもう喉の激痛に苦しむこともありましたで扁桃周囲農業っていうものにもなったことあるんです扁桃腺炎が治ってでも3日後ぐらいにまたすぐ腫れたんですよ連続であれこれまでと違うみたいなやばいこれもう治んないんじゃないのっていうで急いで病院行ってね痛み止めをねもうもらいに行ったんですもうきつすぎたんでうんったらね口を開けてってね言われてもう口を大きく開けるだけでももう痛みが走るぐらいめちゃくちゃ痛かったですで見せるとねお医者さんが恐ろしいことを言うんですひどいなこれ切らないといけないなーってえー、っと思って「いやいやいいですいいです」とそんな怖すぎるんでもう痛み止めだけもらえればいいんでって返答したんですけれどもいやあかんもうこれ切らんと返せんみたいなこと言われていやでも急にねそんな喉を切るって言われてもねもう怖いんでとにかくもういやいやいやともう薬だけでいいですってねごねたんですよそしたらお医者さんがねあもう分かったとほんならな注射器で海を吸い取ってやるからそれせんともう今日は解散ぞっていう感じで言われたんでんで、まあ、しぶしぶもうその場でやってもらうことになったんですけれどもまずは麻酔の注射からですよねチクッとねでその後にぶっとい注射が出てきてこれを口にバッと入れられてね、まあ、チューって吸われるわけですよもうめっちゃ怖いですよでっかい注射器が口の中に突っ込まれるってでもうね後に引けませんからもうなんとか気合で口を開け続けましてそしたら注射器にみるみるうちに茶色いものが溜まっていったんですマジかとこんなにやばい色のものがもう喉に溜まってて喉が腫れてたのかとでもう海をね吸い出してもらったらもう一気に喉の辛さが軽減したんですものすごい楽になりましたで扁桃腺炎なんてのはね1週間ほどで収まることが多かったんですよしかしなんか扁桃腺がね連発で腫れてで激痛がねなかなか収まらなかったらもうそれは扁桃周囲農業かもしれませんもうその時はねもう海をね吸い出してもらってください思ったよりも注射のその痛み自体は大したことないですねむしろもう吸われていくたびにもう楽になりますなんか,か本当にちょっとねぶっとい注射器を口の中に突っ込まれるっていうその怖さはありましたけどうんで次ねその痰が止まらない病ですよこれはもう日常的に365日24時間続くって感じの症状なんでねこれ今思えばもう完全にアレルギーの症状だったんですね。小麦によるその麺類ばっかり食べてましたから。そして牛乳。あと、ポテトチップスとかチョコスナックとかもね。まあ、そこそこ食べてましたよ。だからアレルギー体質になってしまったんです。で言うても、たまにはね、キャベツたっぷりのお好み焼きを作ってみたり、大根たっぷりのおでんんを煮込んだりもう多少はしてましたさすがにジャンクフードだけではやばいっていう考えは持ってたのでねしかしまあ牛乳と小麦製品がメインの日々でしたから、うん、もう今では本当に考えられない食習慣でしたそしてまあ仕事をほとんどせずに毎日自由だともう寝る時間がいつも変わってしまうんですもう眠くなったら寝るって感じなんでだからものすごい悪い食習慣と悪い生活サイクル、まあ、このコンビネーションでも自律神経の乱れも
相まってもうかなり重症のアレルギー体質になったんじゃないかなとでその頃に花粉症にもなりましたしねこれまでずっと平気だったのにで痰が止まらない病はですね病名がよく分かんないんですよ後鼻炎なのか副鼻腔炎なのかブロンコレアというやつなのかはたまた自分だけのオリジナルの症状なのかで痰の色は透明でしたねで痛みはないけどもう喉の奥の方がずっともう詰まってる感じですで白くじ中痰が分泌されますからもう痰壺を用意してそれにもう痰を吐き続ける生活が続きました5年以上毎日ペットボトル1本分のあれは 500ml ですかそれだけの痰が出,出し続けましたからねでもうトイレに流して油水でまた新たにしてね毎日ペットボトルに履き捨ててましてで2か所ほど耳鼻科にも行ったんですけれどももらった薬ではもう、ね、何の効果もありませんでしたね痰を切らす薬咳止めうがい薬抗ヒスタミンもうどれも全く意味なかったですで見てもらっても全然もう症状も分かんないですお医者さんもだからまあそういう適当な薬渡されたんですけれども全然まあそりゃそうですアレルギーですからね治せないんですよそもそもだからもうそれあもう医者は治せないんだというのはもうすぐ2か所ほど耳鼻科に行ってもすぐ分かりましたこれ行っても無駄だっていうでねあの咳もしてしまうんですよ痰が出続けるともう喉の奥ずっと詰まってますからなんか<咳>みたいな,なんかそういう咳ですもうもうずっと咳でなんかねあとたびたびなんかね喉がなんかちょっとピリピリっとなんか痒くなる感じもありましたねそれももう咳払いでなんとかしのぎましたなんかうんうんうんってあとなかなか寝つけないっていう問題もありましてやっぱ痰が鬱陶しくて咳をね、ずっと出さざるを得ないしやっぱり吐き捨てたくもなりますしそれでなんか体力も結構奪わ,奪われていたのかなという気もしますでね痰が出続けるでしょだから寝てる間に窒息す,するんじゃないかっていうなんか恐れも多少あったんですけどもそれはないんです多分寝てる間はぴったりと止まってるみたいですだから起きたらしばらく症状ないんですでも5分か10分ぐらいだったかな起きてそのぐらい経ったらまた出続けるんですであと花粉症のシーズンはもうそれプラス鼻水も出てたのでもう本当に呼吸器官が最悪の状態でしたねでその体質にもう慣れもあったんですけどねしかしまあずっと体がやっぱりすっきりしなかったんでうんしんどかった思いがありますねで,でですよある日ようやく気づいたんです自分で治す方法をそれはですねあの毎日怠惰にダラダラ過ごしてると逆に会社に行きたくなったんですだからでも長く勤めるのだけは嫌だったんで派遣で短期間で通えるとこ探して週3回ぐらいしかも1日3時間ぐらいの労働で帰れるところを探してで意外とあるんですよそういうところはインターネットの技術者の場合はですけどもで雇ってもらってでその派遣で会社に通うシーズンは僕はもう遅刻とか嫌なタイプなんでなんかねちゃんと生活サイクルが整ったんですでその整った時は痰の量が少し減ってることに気づいたんですだからあなるほどとまずは生活サイクルを整えないといけないんだなと、まあ、そういう解決の糸口を見つけたんですで、まあ、実践をしましたけれども、まあ、しかし完全に治ることはなかったですねでそれでそのまままた数年時は過ぎてったんですけれどもで30代にいよいよ突入してあの健康意識がものすごい高くなってったんですなんか食べ物にこだわるようになっていてで引っ越しの際にはねもうキッチンを優先して選ぶようにもなりましたねもう絶対に2口以上の
コンロがないとダメみたいな一つのところは絶対借りないっていうするとワンルームとか 1K じゃなくて 1DK になってしまうんですねキッチンで選ぶとだから、まあ、そ当時は大阪に住んでて、まあ、家賃は6万円から7万円ぐらいのところですかねでまあそこを借りてね、まあ、自炊がもうものすごい楽しいんですよもう水回りもちょっと広めで,でどんどん健康体になっていきましたね牛乳も飲むことをやめてましたからねもうインターネットで調べてもう知ってましたから牛乳がアレルギー体質を生み出すっていうのはだからもうベースはもうお茶か水ですあのブリタっていうなんかポットがあるんですよねプラスチックのそれフィルターがあって水道水ガーってやってねもうポタポタポタっと浄水してくれるんですけどもそれで飲んでましたね水はだからもう今はもう痰に悩まされることがもう全くありません完全に感知してますもう喉もしっかり通ってますし、扁桃腺を晴らすっていうことももう、もう何年ないんでしょうね。もう、全然なくなりましたよで。冬場でも鼻水ほとんど出ません。花粉症の症状もかなり軽いです。あの、アレルギー体質からもう無事解放されました。結局、まあ、牛乳と小麦の過剰摂取、あと生活サイクルの半端ない乱れが、えー、根本原因だったのかなと思いますねアレルギー体質なんてのはもう1日2日で治せるわけないんですよだからなんか動画を見てねアレルギー体質やこれですぐに治るみたいな情報はもう 100% 嘘ですそんなわけありませんから長年続いたものは長年続けてきた原因は長年で取り返さないといけないんですよだから原因に気づいたらもう23年かけてようやく克服できると思って諦めずにやり続けないといけないですだってすぐ治るんでしたらねあのいいんですけども治んないんで生活サイクル変えても意味ないじゃんとか食べ物変えても意味ないじゃんってなるでしょあのすぐに治らないとでもあらかじめ2、3年続けるっていう風にしないと考えてやっていかないとアレルギー体質は治りません。根気強くやっていくしかないです。ということで、牛乳と小麦の悪を身をもって体験したというお話でした。多くの医療関係者の動画をいつも見て研究してますから、自称医療研究者です。まあ、探求者とでも言うべきでしょうか。えー、今回も出どころのはっきりしているデータと、私の情報分析を交えて、真摯にお伝えしていきます。うつ病が重症化すると、若者でも認知症になってしまいます。若年性の認知症が増えているっていう情報をね、ちらほら見かけます。で、認知症の原因で一般的に言われているのは3つ。1つ目、脳の血流不足。2つ目、虫歯菌。3つ目、アミロイド β というタンパク質が蓄積する。まあ、この3点ですねで。個人的な結論としましては、脳の血流不足。あと、虫歯菌のこの2点を特に怪しんでいます。で、これらはもう繋がっていると考えています。そして繋げるには1点、えー、追加したい情報があります。それは、認知症の患者は脳に糖が蓄積しているということです。えー、そのことを踏まえた上で、認知症の発症の流れを述べたいと思います。まずは歯がもろくなって強く噛めない寝たきり血液のヘドロ化それによって血流不足になりますそして食べ物というのは体の中に入って糖になって血液で運ばれてますから脳の血流が悪いと糖が蓄積してしまうで砂糖には虫が寄っていきますよねだから口の中の雑菌が
大好物の糖が脳にたくさんあることを嗅ぎつけて脳内に侵入してしまうと、えー、そういう理屈に至りました認知症患者が脳に糖が蓄積しているっていう情報はあの東洋医学の波川敏夫先生からの情報なんですねネットではねこの情報はあまり出てきませんですが糖尿病になると認知症になりやすいっていうあのデータは一般的に出揃ってますあの糖尿病の方は2倍ほど認知症になりやすいっていうのは現代医療の西洋医学ではあの発表されてますその理論はこれから医師の方の記事から抜粋します、えー、脳細胞は体の他の部分と違って糖分だけをエネルギーとしているで取り込むのに必要なのはインスリン糖尿病はインスリンの働きが鈍くなりますから脳細胞がエネルギーを取り込みにくくなったりアルツハイマー病の原因となるアミロイド β が蓄積していくのですとで残念ながら認知症を予防する直接的な治療法はありませんしかし糖尿病や血糖値が上がるのを防ぐことによって認知症になりにくくできると考えられていますとだから定期的に健康診断を受けましょうとそのように、えー、記事に書かれていましたで、まあ、個人的にはねこれはかなり微妙な理論で、うん、しっくりこないなと感じますアミロイド β っていうのはですねあの蓄積する原因が全く分かってないんですよかなり昔から研究されてるのに全然何にも解明されてませんアミロイド β のことは減らすこともできないしなぜ発生するのかも今一つ確証がないんですというのもですね西洋医学従事者とか研究者っていうのはとにかくなんか砂糖をいいものとして扱いますね砂糖の味方でそれが利権につながってるなんてこと考えたこともないんですよそして、なぜか塩は悪者扱いっていうね。いやいやいや、もう,もう全く逆でしょうって思うんですけど。なので、その研究者たちのその洗脳、固定観念が払拭されないと、認知症の研究は進まないと思います。砂糖がなんかいいものだと思いすぎなんで、ね、認知症の根本原因からまあ、遠ざかってるわけですよ。そして先ほどの医師の記事、最後にちゃんと正論が書かれています。食べ過ぎや運動不足など生活習慣を見直しましょう。もう正解ですよ。ですが、重要なところが雑。もう説明不足ですよ。この辺がいつも僕は気に入らないんですね。あの予防に関しては、全然詳しいところまで考えが及んでないんですよ。ただ、運動してくださいね。生活習慣見直してくださいね。それだけ。そこの部分をもうちょっと教えてあげないと行動しないでしょ。だから本当にね、世間の医療従事者の方、本当に社会貢献をする気あるのかなって。全然予防に力入れてない。一体、なんぼ欲しいんですか十分もらってるでしょ。ね。患者を減らす努力をもっとしてほしいもんです。で、砂糖と小麦への認識が本当に甘いんですね。そりゃそうですよ。衣食同源っていうね、昔ながらの根本的な重要なこの心理といいますか、本質といいますか、もうそれを取っ払った医学ですからね。うんでアミロイド β のことをずっと研究して何の成果も上がってないんですよ。で、何でしょう。もうこれだけ長く研究してきましたから、さすがにちょっと成果が出たように見せないといけませんから、少しだけアミロイド β を軽減できる薬ができましたとか言ってね、なんか、全然根本原因を無視して、ほとんど効果がないのに、もう延々と薬を売りさばいていくことでしょうな、この先。そして認知症の高齢者は
歯が少ないっていうねその昔から厚生省で発表されてるデータですよでそんな方っていうのはやはり虫歯が多くて抜け落ちていった可能性がありますねおそらく甘いものが好きだったんじゃないかあるいは肉体労働ですごく苦労しすぎた人も歯が抜け落ちるみたいですというわけでですねあの結局血流が悪い甘いものが好きっていう共通点があるわけですだから脳に糖が蓄積します全然自然な理屈ではないでしょうか認知症は生活習慣病の部類であると西洋医学は定義していますじゃあ悪い生活習慣が原因ってことですよねなのにそんなに難しい横文字を使った理論とか必要なんですかね英語の論文たくさん読みあさる必要はあるんですかね認知症の対策っていうのはそもそも薬で治るわけないんですよねダメダメな生活習慣と自分の無知さを知って反省しない限り治りませんよ健康の情報に疎い方っていうのはね一般的な考えはこうですよまさか砂糖が病気につながるなんて思ってもいない太らないなら甘いものを食べる権利があると思って食べ続けるみたいな何でしょう砂糖イコール太るみたいなイメージで病気になるっていう意識は少ないんですよねでさらに薬で症状がこう一時的に和らぐともう満足してお医者さんを崇めるんですよもうひたこらひたこらもう処方され続けるわけですよだから医師の方も患者の方も根本原因という言葉を知らないのかなもう全然根本に興味ないんですよね医者は科学的根拠のみに従って患者の方は他力本願これも最悪の組み合わせです最後にですね認知症について補足一度死滅してしまった脳の神経細胞っていうのは元に戻りませんしかしまあ弱ってる神経を元気に戻すことは可能なようですで完全にボケてる人っていうのはもう自分の名前もわからないみたいな人っていうのはもうかなり脳の神経細胞が死滅しちゃってるんでもう元に戻ることは絶対的にないんですだからきっぱり諦めないとなんかねきっと良くなるんだってこう希望を持ってしまうと介護する側がもう疲弊して苦しむことになるんですよだからねこの認識は非常に重要でなんか叶わない希望なんていうのを持つから無知なせいでねあの安楽死を反対するその要因につながってるんです命はかけがえのないものですそれはもちろんそうですしかしその命をもう全うして十分長生きされてきたんですもう肉体が限界に来ている高齢者に対してなんかきっと良くなる前の状態に戻れるみたいなそういう変な希望は非常に残酷であるということに気づいてほしいですね。現代人は根性論を否定する人が多いのに、限界を迎えた高齢者に、根性を出せって言ってるようなもんですよ。そんな希望は。だから、うん、あの良くなってほしいっていう希望は、もう一方的な考えであるという,いうことで、ちゃんと高齢者側の気持ちを、ね、考えてあげないと、高齢者側の意見をしっかり尊重しないといけないと思いますね。で一つ実現してほしいことがあります。60歳くらいになったら、自分が認知症になったらどう処置してほしいのかっていうのを、国民全員が役所に提出すべきだと思うんですよ。なんか臓器提供の有無よりも大事なことなような気がします。自分の意思であらかじめ決めておきたいですよね。まあ、安楽死の法律自体ができるとは思えないのでね、あのー、そんなことを考えても仕方ないんですけれどもなんかやっぱ介護する側の負担がこれからも
大きくなるわけですよ。良くなる見込みがない認知症の方を一生懸命介護するのって、それ何の美談にもならないと思うんですよ。それが美談だっていうなら、それ一回介護職やってくださいって感じですね。そんなことを言う人は。老人ホームのサイトとか見たらね、それは前向きなこといっぱい書いてありますけれども、それはもう考え方を強引にでもこう、ポジティブなもんに持っていかないとやっていけない仕事ですから。だから高齢者をね、その預ける側は、そういうサイト見て、前向きなこといっぱい書いてあるものを見て、勘違いしたらダメですよ。そんな生優しいもんじゃありませんからね。もうなんかね、みんな一回は経験した方がいいのかもしれませんね、この時代は。例えばこう1ヶ月間ぐらい、もう国民全員に介護の現場でお手伝いさせたらどうかなと。国からちゃんと報酬出してね。現場は亡くなられる方も多いし、だから死生観が磨かれて、優しいファンタジーの世界から脱却できるんじゃないかなと、多くの方が。ね、目覚めてちゃんと地に足がつくんじゃないかと思うんですよ